Mara tatu ndo akam bosi akamuita wewe ndugu yangu Ibrahim. Akamwambia Ibrahim kuna jambo ambalo nataka nikwambie. Mm. Sawa. Lakini jambo hili nataki mimi na wewe tulifanye. Lakini kwenye kulifanya sihitaji unipinge. Uchukue maamuzi sasa hii. Akamwambia poa bosi, mimi sina sina tatizo. Akamwambia okay. Akamwambia Ibrahim mimi nimempenda sana mke wako. Sawa. Mimi nimempenda sana mke wako. Kwa hiyo usishtuke maneno yangu ninavyokuambia. Sio kama labda nataka nimchukue. Ah ah. Mimi nahitaji nilale naye hata siku hii, siku moja tu. Siku moja tu mimi nilale naye. Sasa kaka yako sasa. Ehe Ibrahim. Anamwekea mke wake. Mwenye mke wake kachukua dawa akaweka kwenye glass. Mhm. Dawa ya nini? Sijui. Aha. Kamwekea kwenye glass. Basi kaendelea kupiga soli. Baada ya muda simu yangu akufanyaje? Akarudi. Akarudi kwenye kinywaji chake. Akaendelea kunywa kinywaji kile aliacha kwenye glass. Mhm. Kaendelea kunywa. Baada ya dakika tano Mhm. Aliona na, anasikia usingizi mwili unalegea pale pale, akaigamia meza, akalala pale pale. Mm. Wakacheka. Wakacheka wenyewe. Eh wakacheka. Mm. Ibrahim akamwambia chukua mzigo, ingiza kwenye ndinga, tembea. Mimi na wewe tutaonana asubuhi. Anamwambia bosi wake. Anamwambia bosi wake. Basi Ibrahim alichokifanya akakodiwa pikipiki, akarudi nyumbani, bosi akachukua mzigo gani pale. Akaingiza kwenye kwenye ndinga, akaenda nao nyumbani kwake. Sasa kipindi ana, anazungumza pale Ibrahim bosi akua ameweka loud speaker. Sasa simu yake ameweka loud speaker. Mm. Shemeji yangu akawa anasikia kila kitu mm. ambacho kinakuwa kinazungumzwa pale. Ah, akasikia sauti kwamba huyo si mume wangu. Huyo mm. si Ibrahim anazungumza. Kwa maana Ibrahim ndio amefanya yote mpaka mimi kufika hapa. Ni siku nyingine tena nzuri kutokea hapa Tiki TV mwendelezo wa habari mikasa pamoja na matukio na jua ulikuwa ukisubiri kwa hamu kubwa mwendelezo wa lile sakata la Muba kumfumania aliyekuwa mpenzi wake pamoja na mtu mzima kabisa unaambiwa alikuwa ni kama babu fulani. Sasa siku ya leo nakuja kwako nikiwa na taarifa muhimu kabisa. Hii hapa inatuhusu ama inatupasa tusafiri moja kwa moja hadi mkoani Tanga. Lakini kujua kile ambacho kinatupeleka Tanga tunaye Muba hapa ambaye ana kwenda kutusimulia. Ila kabla ni kukumbushe tu kila sekunde moja ina thamani kubwa zaidi. Katika maisha hakuna muda wa kupoteza. Bofu ya subscribe kisha alama ya kengele tu familia moja Tiki TV kekili zaidi. Mimi naitwa Kelvin Shayo, anaitwa Muba. Hivi majina halisi yale bwa kukumbusha watazamaji wetu. Mbaraka Idi Seleman. Mbaraka Idi Seleman mm. kutokea Tanga. Eh, mkazi wa Dar es Salaam kwa sasa. Mm. Heshima yetu inaendaje kwanza kwa <laughs> Acha kwanza. Eh? <laughs> Chana nayo kwanza. Heshima yetu yale ya fumanizi tunaambia tuiache kwanza. Tutakuja kuyajua mbele. Sasa twende moja kwa moja kwa kile ambacho kinatulazimu sisi kama Tiki TV kufunga safari tukiongozana na Muba kuelekea mkoani Tanga ni nyumbani kwao. Kuna nini hasa ambacho kimetokea? Nini hasa ambacho kinaendelea? Moja kwa moja kwa Muba uweze kutuhadithia kuanzia mwanzo wa mkasa wenyewe hadi hapa tulipofikia na kile ambacho kitaendelea basi watazamaji wetu waweze kujua. Mm. Ah. Kikubwa bana. Kama ambavyo unasema kwamba kila muda kila sekunde moja kila sekunde moja eh? ina thamani kubwa ina thamani kubwa na katika maisha hakuna ga muda wa kupoteza sawa sawa ndio inawezekana naweza tukasema kwamba familia yetu sisi tuna mikosi usite mikosi ita changamoto ah changamoto ndio mikosi ah ah changamoto ni mitiani tu okay yes. changamoto yeah yani kakaangu mimi mm. ambaye ni mtoto wa mamangu mdogo mm ndio ndo alikuwa anaisha hapa Dar es Salaam mm. kwa muda mrefu sana ndio lakini 
Akakuwa anaishi hapa alikuwa anafanya kazi kuna kampuni moja ambayo iko mikocheni huko ndio ambayo mwenyewe alikuwa anafanya kazi maisha yake hivyo mwenyewe anafanyaje yanasogea sogea mm. lakini tumeendelea kufanya kazi kwenye kampuni ambayo uko mikocheni huko mm. fanya kazi fanya kazi so akampata mwenzie mm. eh, baada ya kumpata mwenzie basi hapa na pale wakaamua wenyewe wafanyaje waishi waishi pamoja mm. basi wakakubaliana hivyo wenyewe walianza kuishi pamoja kabla ambapo ndani hata amna kitanda wala godoro mm. maana tulikuwa tunaona mimi kipindi hicho nilikuwa nauza maji ya bomba mblati mm. kule ambako ulikuwa jana tukashindwa kufanya interview eh yes umeona nika wakawa na hala chini wenyewe kimya kimya wakitoka hiyo ni siri yao wanaingia ndani kifika usiku wakitoka hiyo ni siri yao sasa imeenda baza alipoanza kupata mshahara wa kwanza mm. ndio akaanza kujitengeneza mm. kujipanga linamaanisha umeona kujipanga basi mwanadada naye yule ambaye ndo mke wake akaanza kumpa kimsingi akaa na uzauza sambusa mm. eh hapa na pale ndio hivyo maisha nafanyaje yanasogea sasa wakati siku zinazidi kwenda miaka inaenda mm. kule kidogo bosi amekuwa kama anaoamini fulani brother umeona mm. akamwambia kiukweli mimi sijaye kupata mfanyakazi mwenye mwenye nidhamu mm. kama wewe Mm. Wewe niza nikasema kwamba hapa ofisini kwangu tuombe Mungu tu lakini yajayo ni mazuri. Tuendelee kufanyaje? Tuendelee kufanya kazi. Ndiyo. Basi brother amefurahia sana yale maneno alikuwa anaongea mshua. Basi akaendelea kufanya kazi. Lakini ikaja kufikia wakati baada kile kipato kika kinaongezeka. Akaa siku nyingine anafanyaje? Anashindwa kufanyaje? Kurudi nyumbani. Mm. Mwana, akala mwana Sijajua nafsi, wenye nafsi yake sijajua Lakini naona kwa sisi wanaume Naona sijajua mke wake akala mwana Wabia ni wakawaida Ama ni kitu gani Basi, ule mke wake Inatukia ina, ina siku nyingine kwa mba Blaza haludi nyumbani Mke wake anenda Wafusini, anda kumulizia mm. Mwana Kila kienda pale Anautana afanya kazi wenzie Mwambie bwana huyo mtu jana kaingia leo hajaingia na nyumbani hajarudi na nyumbani hajarudi mm. basi kumbe pale bwana bosi anafanyaje anamuona siku akamuita njoo yani mshua sasa akamuita nani akamuita shemeji yani mke wa blaza mm. mbona unakuja kuja sana hapa mm. wewe ni nani akamwambia mimi ni mke wa Ibrahimu muona mm. blaza wangu anaitwa Ibrahimu mm ni mko Ibrahim ambaye anafanya kazi hapa akamwambia mimi ndo boss wake shida ni nini mm. akamwambia jana hajalala nyumbani mm. sawa kwa hiyo inatokea mara kwa mara afu sielewi ikiwa sio tabia ya sio tabia yake mm. kwa hiyo ndo maana na Mungu fanyaje kuja hapa ofisini kazi ni kwake na imani nitamkuta mm. akasema yeye anaomba hofu anasema mke wake anaumwa Alafu kumbe huko nyumbani anakuwa halali. Akaambia eh halali. Mm. Basi mimi nitakuja nitazungumza naye shemeji wao sio na wasiwasi. Basi akarudi. Baada ya tabia ikawa kama ndo muendelezo fulani ndo muendelezo. Mm. Siku moja bosi akamwambiaje? Akamuita. Akamwambia Ibrahim. Unajua wewe una mwanamke mzuri sana. Sawa wala mwanamke mzuri mimi bosi wako nina hela ukuzidi wewe lakini sijawahi kumiliki mwanamke mzuri kama wako wewe mm. mwanamke ambaye amekubali kuishi na wewe kwenye maisha yoyote kwa nini unamtesa mm. mpaka nafikia hatua na kuja ofisini wewe uoni kama yani kama unajizalilisha na ni kitu ambacho mimi sikipende mm. unajua bosi nimepitiwa hapa na pale sijui vina hivi vina hivi vina hivi 
akamkanya mara ya kwanza ikaje ikatokea mara ya pili ikaje ikatokea mara ya tatu basi mwanamke amekuwa kama amechoka fulani hivi mm. mara ya tatu ndo akamboss akamuita wewe ndugu yangu Ibrahim mm. akamwambia Ibrahim kuna jambo ambalo nataka nikwambie mm. sawa akini jambo hili nitaji mimi na wewe tulifanye lakini kwenye kulifanya sihitaji unipinge uchukue maamuzi sahihi akamwambia poa bosi mimi sina sina tatizo akamwambia okay akamwambia Ibrahim mimi nimempenda sana mke wako sawa mimi nimempenda sana mke wako kwa hiyo usishtuke maneno yangu ninavyokuambia sio kama labda nataka nimchukue a a mimi nahitaji nilale naye hata siku hii siku moja tu siku moja tu mimi nilale naye ah baada ya Ibrahim akasema mbona unani unanizalilisha unamhitaji mke wangu mimi m hmm? yani ulale naye siku moja kwa nini na umefikiria nini kutamka hivyo akamwambia mimi sijafikiria chochote bali ninachokizungumza ndio ninachokimaanisha Mm. Na labda ni kuahidi kitu kimoja. Umeona mshahara ambao mimi nakulipa? Nitakulipa mara kumi yake. Kwa hiyo yani wewe usio na wasiwasi. Usiku mmoja tu. Bas. Akamwambia bwana hiyo mimi haiwezekani, haiwezekani. Ibrahim aliondoka pale kwa hasira akarudi nyumbani. Rudi nyumbani. Mwenyewe ameji amejifikiria baada ya saa 12 akampigia simu boss akamwambia bwana mimi nimekubali. Kini kama nimekubali nahitaji ile jambo lifanyaje liwe siri. Akamwambia sasa mimi nina watoto gani wa kuzungumza? Kama umeamua liwe siri na kweli tunafanya ni siri. Eh? Nani sasa atazungumza? Uwe sio mtoto mdogo ama hii jambo ni kubwa. Hamna mtu yote atakayezungumza. Itakuwa ni siri yako bene yangu mimi na wewe. Akamwambia basi haina shida. Bos akamwambia Ibrahim kwamba tunafanyaje? Akamwambia plani zote mimi ndio nitapanga namna ya kumpata. Bos. Eh, mm. bos ndo anamwambia Ibrahim kwamba tunafanyaje? Akamwambia usio na wasiwasi. Mimi nitafanya mpango wa kupanga plani ya kufanyaje ya kumpata. Mm. Akamwambia basi haina shida. Siku ile ikapita, siku inofuata. Ibrahim akamwambia mke wake. Bwana Bosi leo ni siku yake ya kuzaliwa. Siku yake ya kuzaliwa bosi wangu. Umeona? Mm. Kwa hiyo anahitaji twende tukampe kampani wafanyakazi wote mm. mwenye mke aende na mke wake. Na ilikuwa ni siku yake ya kuzaliwa kweli? Sio siku yake ya kuzaliwa. Mhm. Aliamua tu kutumia mbinu. Mhm. Umeona? Basi mke wake alifurahi ambaye ni ndo shemeji yangu sasa. Mm. Alifurahi sana. Sasa kaambia haina shida. Sasa ngapi tunaenda? Kaambia tutatoka hapa saa 12 ya jioni tutaelekea huko. Kaambia basi haina shida. Basi ilipofika saa 12 bosi akatoka na gari nyumbani kwake, akamfuata Ibrahim pale, akampakia na mke wake. Wakaelekea moja kwa moja maeneo ya mikocheni. Mbapo walifika sehemu kipindi wana wanamtoa wana pale shemeji akamwambia tunaenda kwenye kwenye birthday ya bosi wangu lakini tutaenda kwanza koko bichi tukishatoka koko bichi ndio tunaenda eneo la tukio mm. kwa hiyo wakaenda moja kwa moja mpaka mikocheni kufika mikocheni hakufika bichi wakafika sehemu nzuri ambayo wanakaa wanaweza wakafanyaje wakapata vinywaji ambayo ilikuwa ni ba ambayo sio kubwa sana ni, ni ya kawaida ni sehemu ambayo watu wafanyaje kupata vinywaji wakafika pale wamekaa kaa wanakunywa shemeji yangu ameagiza juisi baba zangu ameagiza bia bosi ameagiza maji mmm wakawa wanakunywa wanapiga stories hapa na pale stories hapa na pale basi shemeji yangu baada ya muda mfupi akazungumza kwamba bwana anahitaji kwenda chooni akamuuliza mhudumu wa pale akamuelekeza akaenda chooni baada ya kwenda chooni Ibrahim nafasi ile ile akaitumia sijui alienda na dawa gani alichukua dawa 
akaweka kwenye glass yani huyo sasa kaka yako sasa ehe Ibrahim anamwekea mkewe dawa mwenye mke wake kachukua dawa akaweka kwenye glass uh-huh. dawa ya nini sijui uh-huh. kamweka kwenye glass basi kaendelea kupiga soli baada ya muda simu yangu akufanyaje akarudi akarudi kwenye kinywaji chake akaendelea kunywa kinywaji kile aliacha kwenye glass mm. kaendelea kunywa baada ya dakika tano mm. aliona na, anasikia usingizi mwili unalegea pale pale akaigamia meza akalala pale pale mm. akacheka akacheka wenyewe eh akacheka mm. Ibrahim akamwambia chukua mzigo ingiza kwenye ndinga tembea mimi na wewe tutaonana asubuhi anamwambia bosi wake anamwambia bosi wake basi Ibrahim alichokifanya akakodiwa pikipiki akarudi nyumbani bosi aka, akachukua mzoga ule pale akaingiza kwenye kwenye ndinga akaenda nao nyumbani kwake basi baada ya kufika nyumbani mshua ehe hapo tena za ukaanga tena kamuingiza ndani kama kawaida yake fanya alichokifanya usiku wote huo umeona asubuhi Shemeji anaamka saa 12 anaamka anashangaa ipo sehemu ambayo afanyaje aielewe ipo kitandani kugeuka huko anamuona mshua wake na Ibrahim kakaa kwenye kiti pembeni anachezea laptop mmm ona ah, akana mshangaa mm. Mimi hapa niko hapa. Mbona muona bosi wake na Ibrahim? Ni vipi hapa? Mm. Aka anacheka sana. Yule bosi aka anacheka. Mm. Akamwambia usishangae, relax. Akamwambia wewe niko wapi hapa? Akamwambia kuwa na amani. Akamwambia hapana sielewi. Mm. Sawa. Sina nguo. Eh? Sina nguo. Eh? Alafu niko niko eneo tofauti. Lazima nishangae. Mimi nimefika fikaje hapa? Mm. Ah, baada muda mfupi. Ibrahim akapiga simu. Mm. Unaona? Kabla wanaongea pale. Mh? Hmm? Shemeji pamoja na ule boss kumuuliza niko wapi. Ibrahim akapiga simu. Mm. Kampiga simu boss. Akamwambia, "Mshua vipi bwana?" akacheka kwanza vipi Ibrahim ah, akamwambia vipi ah usiku bwana nimeona mrefu bwana eh nimeona mrefu sasa so, nani nimeaa peke yangu namfikiria mko wangu bwana sasa vipi umefanikiwa bosi akacheka akamwambia sasa mimi nitakosaje sasa nitakosaje kufanikiwa kwa mtoto mzuri kama huyu umempata wapi huyu Akamwambia hayo yote ya nini bwana bosi wangu? Wewe niambie tu kama umefanikiwa? Naomba mruhusu arudi nyumbani. Akamwambia Ibrahim relax. Usiwe na wasiwasi. Kurudi atarudi. Mimi nishafanikiwa. Nishafanya nilichokuwa nakitaka. Basi mambo mambo mengine yaende. Ah. Sasa kipindi ana, anazungumza pale Ibrahim bosi akao ameweka loud speaker. Sasa simu yake ameweka loud speaker. Mm. Shemeji yangu akawa anasikia kila kitu mm. ambacho kilikuwa kinazungumzwa pale. Ah, akasikia sauti kwamba huyo si mume wangu. Huyo mm. si Ibrahim anazungumza. Kwa maana Ibrahim ndio amefanya yote mpaka mimi kufika hapa. Inakuwa kuwa vipi? Mm kini kipindi anajiuliza pia bosi amemtaja jina mm. mimi nimefurahi sana siku, kwa siku ya leo Ibrahim una mwanamke mzuri eh Shemi yangu pale alikuwa yupo kwenye wakati mgumu amelia sana amelia mno wala hajategemea wala haamini kile ambacho pale kinafanyaje kinatokea basi Shemeji alikurupuka, alivaa nguo zake, akakurupuka. 
akaamua kuondoka moja kwa moja anaelekea wapi nyumbani kwake kufika nyumbani kwake kaingia ndani akajilaza kitandani amemkuta Ibrahim akiwa anajiandaa kuelekea wapi ofisini Ibrahim bwana alipomuona pale akaanza kumwashia moto eh moto kapi moto kapi akamwambia shimi yangu akamwambia samani mimi jana nilienda kwa rafiki yangu kulikuwa kuna pati nimechelewa kurudi kwa hiyo naomba unisamee mume wangu umeona naomba unisamee sitarudia tena Ibrahim kapani kidogo mbona usitaki bwana unajua mkuu wangu mimi nakupenda kiasi gani eh acha ujinga wako bwana siku nyingine kitokea namna hiyo mimi siwezi nikavumilia nitakurudisha nyumbani kwenu Ibrahim anatoa mapovu ile ile anavyokuambia atafikiria labda labda anaigiza anatoa mapovu sio unajua bwana kumbe Shemeja amemjibu vile si kama hajui kinachoendelea alikuwa anajua fika ya kwamba ile njia aliyotumia na kumuuza kwa bosi wake sawa anaifahamu fika lakini yeye alimuona kama Ibrahim sana jichetua hapa basi na mimi ngoja nichetue kama sio hiyo chochote kwa sababu jana alimwekea madawa kwamba anajua kabisa bla pale alifanyaje hailewi chochote basi akamwambia basi mke wangu punzika hapo mimi ngoja nielekee ofisini ila leo siku ya leo nitakuletea zawadi nzuri kabisa akamwambia usijali mke wangu haina shida bwana kaenda Ibrahim kazini kaudi jioni hakuna chochote kilichoendelea maisha yakaendelea maisha yakaendelea maisha yakaendelea maisha yakaendelea lakini kwa kipindi chote hicho mwezi mzima umeisha kiukweli shemeji amekuwa ni mtu ambaye hayuko sawa sawa amekuwa ni mtu ambaye mwenye mawazo yani ile hapi yake ya siku zote amekuwa hata kabla hivyo kwa na maisha yao ya nyuma alikuwa na hala chini yamekuwa ni tofauti kabisa amekuwa ni mtu mwenye mawazo ya hapa na pale Mwana, muda mwingine anakaa ni hata umwelewe lewe, anaongea peke yake. Kwa hiyo imekuwa hivyo, amekuwa kama hafurahi yale maisha alivyokuwafanyaje yanaendelea. Mwezi wa kwanza, mwezi wa pili. Shemeji alimuita chumbani Ibrahim siku moja akamwambia Ibrahim mume wangu mimi nakupe mimi nakupenda. Nadhani mwenyewe ile unafanyaje? Unafahamu. So, nataji nikwambie jambo zuri. Sawa. Kwa hiyo naomba ulipokee kwa furaha. Akamwambia poa mke wangu, niambie. Akamwambia usije kukasirika lakini. Akamwambia usije kukasirika mke wangu, wewe niambie. Naomba mimi na ujauzito Bwana ishanga. Kweli? Eh, Unaoje uzita? Ah, sasa mke wangu, wewe ni unaoje uzito? Unafikiri mimi ndo nitakasirika jambo kama hilo? Yaani nani ambaye utamwambia jambo kama hilo afu atakasirika? Mimi mimi napenda. Sasa, mimi nimekuchukua tu kama ndani. Sio za mke wangu, ingelikuwa una kizazi ningekutimua. Eh, ningelikuwa sikupendi kuchukia. Eh? Tumeka kwa muda wote. Unaoje uzito? Ni jambo zuri mke wangu. Usijali kumbe basi haina shida mimi ndo kama hivyo na ujauzito lakini kwa taarifa njema tu ambayo ninakuambia kwamba ujauzito sio kwa sio kwa kwako <laughs> Brian akamwambia acha masiala bana acha utani wako akamwambia ujauzito sio kwa kwako akamwambia i'm serious uko serious kabisa kwamba unazungumza kabisa kutoka ndani ya kinywa chako kwamba ujauzito huo sio kwa kwangu mimi akamwambia wewe ujauzito sio kwako. Akamwambia huo ni wangu. Mimi ndo mume wako. Hata mtoto tokee mwambie atakuwa naye ni mpumbavu. Sio kwako ni wanani? Akamwambia ujauzito ni mabosi wako wewe ambaye uinirubuni 
Uitumia njia zote za kunichukua hapa nilipo kunitika kiakili na kunipeleka kwa bosi wako akalala na mimi usiku mzima sasa amenipa ujauzito sawa wewe nani amekwambia wewe nani amekwambia kama nimekuuza eh nani amekwambia hii mkwangu mimi nakupenda wewe mimi nitenda nitakuuza tena ufunge domo lako mimi ningekuwa na simu kubwa ningekurecord yale maneno nilikuwa nazungumza saa wewe unafikiri mimi usiku ambao mimi sijarudi hapa nyumbani eh ni nikaja kusuka asubuhi nimamkia kwa bosi wangu unafikiri ni nani amenipeleka ni shetani amenipeleka ni wewe sasa ukijua kucheka basi ujue na kulia saa akamwambia kwa nini unazungumza maneno magumu kiasi? Ya kaambia eh. Yaani mimi sitaji maneno mengi. Mimi nishakupa ujumbe kwamba huja uzito si wa kwako, huja uzito ni mabosi wako wewe. Akamwambia basi, please. Ambo nisikize mtu wangu. Hapa tunazungumza mimi na wewe. Naomba nilindie heshima yangu mimi. Sawa. Mimi ni kweli nimeteleza. Sawa. Lakini kama nimeteleza naomba nifichie siri yangu mimi. Kama ile tokeo unajua nafsi yangu inaniuma brother. Yaani inaniuma yani. Yaani huwa ni yani inaniuma yani na yani yani mimi nakwambia lakini nafsi yangu inaniuma yani. Akamwambia Mimi tumekaa kwa muda mrefu. Hatujapata mtoto. Leo hii umepata ujauzito na niambiwa ni bosi wangu. Sawa. Leo hii na kiri kama ni kweli mimi nimefanyaje? Nimekuuza. Lakini nimekuuza kwa sababu bosi wangu ameniahidi atanipa kipato. Hichi kipato ambacho anachonipa mimi ndani ya mwezi atanilipa mara kumi yake. Na nimefanya hivyo kwa sababu maisha yetu mimi na wewe yaweze kufanyaje? Waweze kuwa vizuri. Akamwambia Hivi pesa na mimi laiti ningekuwa nataka pesa nisingekubaliana na wewe maisha ya kuishi tumetumeanza maisha tulikuwa mimi tunalala chini kwenye cement tunalala chini sikufikiria mambo ya pesa nilikupenda wewe lakini wewe unaenda kuni, kunipeleka huko kwa sababu ya pesa sasa mimi sitazurumu damu ya mtu ni lazima nitampelekea damu yake iko hivyo akampigia magoti akafanyia hivi kamuomba sana Ibrahim alilia sana akamwambia okay nimekuelewa lakini sijapenda ulichonifanyia mwanamke anamwambia nimekuelewa Ibrahim basi Ibrahim aliona kabisa kama mwanamke ameamua kunificha siri yangu lakini mwanamke siku ya kwanza siku ya pili alitoa mguu wake kufika moja kwa moja kwa mshua akamwambia nimekuja kwa mara nyingine tena akasema kuna tatizo gani akamwambia unakumbuka siku ambayo umelala na mimi usiku mzima akamwambia eh akamwambia okay siku ambayo tumelala mimi na wewe na ni siku ambayo mimi Nipata uje uzito Hivi hapa nilipo Nina kesi na mme wangu Lakini Kwangu mimi neza nikasema hiyo siyo kesi Kwa sababu ulicho kifanya wewe na mme wangu mimi na kijua Mimi siyo mtuto mdogo Sasa basa Tunafanya aje kusu chiki umbi Bosi alifurai, 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 alifurai. Akamwambia, "Hatimaye kitu ambacho nilikuwa nakisubiria kwenye maisha yangu leo kimetokea." Katika wanawake zangu wote ambao nilikuwa nao kwenye mahusiano, hakuna hata mmoja ambaye amenibebea ujauzito. Lakini wewe Leo unazungumza umebeba ujauzito wa kwangu mimi na unanithibitishia hivyo. Mimi 
naweza nikasema nimekubali. Sawa. Tarehe ya ujauzito mtoto akizaliwa atasoma shule nzuri kuliko hata hivyo ambavyo unavyofikiria. Bas. Alitoka pale Shemeji tena alivotoka pale sasa na kurudi tena nyumbani kwake. Hakuuli tena kwa boda boda wala kwa daladala bali alipakiwa kwenye gari ya bosi alipoa mfanya kazi mwingine akamuulisha karibia na nyumbani kwa Ibrahimu akamshusha pale akarudi nyumbani ana kazi Ibrahimu kai inaendelea kama kawaida huko na kule huko na kule huko na kule Ibrahimu amekaa siku kwanza siku ya pili tatu akamfuata bosi akamwambia Mshua Unakumbuka kitu ambacho tumekifanya mimi na yo Akambia mimi na kumbuka Mkia mkwa na uje uzito Kama wana uje uzito Mimi sikupenda hichi ambacho kumetokea Sasa mimi Minachukiomba Na hitaji Ulipe gharama ya aina yoyote yule mwanamke akatoa ujauzito kama inashindikana mke wangu anazungumza kama ule ujauzito atakuletea wewe ikiwa soma kubaliano na mimi na wewe mshua akasema akamwambia Ibrahim wewe una akili kweli wewe hauna akili kwa sababu unapokuambia wewe hauna akili Yani wewe ndo mwenye zamu ya umeme alafu leo hii umerudi na mshomaa Yani umengia ndani ya msitu alafu kajua utaona msitu lakini hujaona msitu ukaona miti Wewe unajidanganya Sikiliza ni kwambie Kama utasadiki kwenda kumulubuni unu mwanamu kia tatuwa uja uzitu Mimi pesa ni nayo Sita kubali Aise, nita kupoteza Acho, usifanya hivyo kabisa Baimu alifurugwa, katoka pale Hata kwa kwenye hajiaga Akaudi Akaudi nyumani kwake Sasa, amekua Baimu ya sasa ndo mwenye mawazo Mwanamuke amekua sasa hana mawazo Baimu amekua ni mtu wa kuwaza Hapa na pale Hivi na hivi Eka kuna baza ya Fanya kazi, pale pale, majua dunia ni amna siri Pale pale kazi ni kwake, baza fanya kazi Wakawa wanajua, inshu yote ambayo mifanyika Baina Ablaimu na bosi Basi Mshu wa siku, wamendelea kukaa Ablaimu na mkawa, wamendelea kukaa, wamendelea kukaa Mshu wa siku, ikajia kutokea Mwana mke Siku moja hakuludi nyumbani Ibrahimu waka apigia mashuga zake tufotofauti ya kawa na mauliza Anaulizia kama mke wangu wame kuja huku wana apigia simu wa mke waka ipatikani Lakini hawa mafiki zake wa wambi majibu sahi Baitu wame kuwa kama ni watu wana mcheka atu Kisa kwa apigia mafiki zake wana uliza wala mba wana kwa ganao Wana mcheka Wame kuwa kama labda wana kitu fulani labda vile wana fanyaje Wana yuwa Siku ya kwanza, siku ya pili, hakuli nyumbani Siku ya tatu, hakuli nyumbani Mbaimu wamekua na mtu mwenye maazo Haka mshirikisha mshua, haka mwambia bose Mwajua, siku ya tatu, mkiu wangu Hatiludi nyumbani, na wala sijuwa hape alipo Haka mbaimu wamejaribu kwa uliza marafiki zake, labda nyumbani kwao Akambia, unajua basi kwa swa hii ambayo limetokea Na ugo pata kupiga simu nyumbani kwa ukuuliza uliza Mana kwa swa hivyo nipo kwenye kipindi kigumu Akamambia mimi sijui Alafu usipende kuniuliza maswari kama ayo Mimi ya mambo ya mkia kwa ya tusha maliza Saa Kwa usipende kuniuliza uliza maswari kama ayo Spendi kabisa Ukiudi hapa Njoo fanya kazi uondoke 
Saki maswali maswali kama Baimu kauli nyumbani Ile siku ya tatu mbao ajaruli mke wake Siku ya nne Baimu na ye hakulala pala nyumbani Ailala kwa lafiki yake Siku ya tano ndo Ibrahim anarudi pale nyumbani. Alikuta nguo za mwanamke hazipo. Yaani mwanamke amechukua kila kitu cha kwake. Hakuchukua feni, hakuchukua friji, hakuchukua sijui TV, sijui hakuchukua nini. Ah ah. Kachukua nguo zake tu. Alafu hayo hayupo. kampigia simu tena wewe mwanamke uko wapi mbona mimi sielewi akamwambia ah mimi mbona nilikuja hapo nyumbani nimekuja hapo sema wewe hukuepo saa kwa nimechukua kila kitu chuo cha kwangu nimeamua kuondoka ah my god umeondoka umeenda wapi akamwambia unaniuliza ili uweje Umesahau nini kwangu mimi? Wewe Ibrahim kama Ibrahim, umesahau kitu gani yani kwangu mimi? Unanidai? Kama unanidai sema nikulipe. Akamwambia wewe mke wangu basi kuniuliza hivyo. Unatakiwa ujibu kesi. Siku ya ya tano. Halafu leo unaenda unakuja unapatikana unaniuliza kuniambia tu kwamba umechukua kila kitu cha kwako, umeondoka. Sasa umeenda hapi? Akamba basi kujua niache. Kwa nini ni mwanaume? Akamwambia, "Mimi ndio mwanaume, sasa unaniuliza una, unaniuliza ili iweje?" Akamwambia, "Wewe sio mwanaume. Mwanaume ambaye hutambui samani yangu. Unaongea hapa kwenye simu. Mwanaume ambaye hutambui samani yangu. Hujafikiria hata siku moja kwamba wapi ambapo tumetoka?" Nimejaribu mimi kuuza sambusa. Wanaume wangapi mimi wananitongoza? Wenye hela na sio kuwa na hela. Mimi nakataa na kulindia heshima yako kama mke wa mume wangu. Lakini leo hii unaamua kuhadaika na pesa kwa bosi wako na kuniuza mimi na bosi wako kuniingilia mimi bila izini yangu. Uwa yaani shumi jangu wa kizungumzia hicho kipengele huwa mimi kinafaya kinaniuma Mwaka Haka mwambi aje Sawa mkiwa angu lakini hawa yote tufaya aje Tusha maliza Na hata tukuja kuzungumzia maswala uja uzito Tusha maliza Misa minipa kwenye wakati ngumu kumiza kichwa Kusuji swala Asa vitina wanza kuniambia vitu kama hivyo tena Badu lanipa kwenye wakati ngumu Ni wakati wa kukaa na kuwasahau kila kitu tuangalie kiumbe chetu tunafanyaje akasema wewe na kiumbe nilishakwambia kwamba sitakupa hichi kiumbe hichi kiumbe cha bosi wako naenda kumpa na hapa unavoniona hapa naelekea kwake na hata hizo siku tatu zote siku nne siku siku tano hujaniona Yeye ndo ameamua kunichukua moja kwa moja. Mimi ndo nakaa naye sasa hivi na ana mpango wa kunioa. Na si wewe tena. Ka ukalijua. Yaani usike hata siku moja kwenye maisha yako ukafikiria kwamba nilikuwa na mke wangu. Ama nina mke wangu. Yaani futa. Tafuta pumbavu wenzio wajinga wa kufikiria kama wewe lakini usinifikirie kabisa yani toa kabisa kwenye ni toa mimi kwenye mahesabu akamwambia hicho unachokifanya mke wangu ni hatari basi yama alijua kama vile mwanamke sijui anampiga mikwara sijui alikuwa anajua anamtania sijui alikuwa anajua nini Alikuwa anaamini kwa 70 70 
Lakini Ibrahimu anarafiki yake ambaye ndo anamwamini sana pale ofisini. Kwa anamshirikisha sana vitu vyake. Ibrahimu anampigia simu. Bwana anakuaje fresh? Bwana mbona sasa hivi uje kazini? Una siku ya pili akamwambia ah yangu mimi sinajua kuna vipengele vyangu ambavyo vinanichanganya na sasa hivi ndo vinazidi kunichanganya kabisa. Bila rafiki yake kacheka 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 akamwambia pole sana. Wewe sasa hivi una ustahili yani kufikiria na kuwaza. Wewe ushateleza rudi kwenye mstari uangalie mambo mengine afanyaje yanaendelea. Kwa hiyo unazungumza hivyo akasema mke wako Anaishi na bosi wako sasa hivi. Akamwambia unasemaje? Akamwambia eh kile kitendo ulichokifanya mzee bosi wako ambao kubeba kabisa. Sijui ni kitu gani ambacho kanaogewa nacho yani. Eh kuna kitu nadhani kanaogewa sasa kaamua kubeba kabisa. Akamwambia ndugu yangu mbona unazungumza kawaida? Akamwambia eh nazungumza kawaida. Kwa sababu mimi pia umenikuta hapa ofisini. Sawa, na nina mke wangu. Lakini Ibrahimu mimi ndo nimekupokea hapa. Kisi jaya kufanya kitu kama wewe, cha ajabu kama wewe. Lakini wewe umefanya. Kwa mimi nakusaidia tu ushauri, lakini kwenye upande wa ujinga bado nitazidi kukucheka tu. Kwa hiyo babu wewe pambana. Sawa, lakini mshua kabeba bwana, kaamua kubeba goma bwana. Akamwambia sasa naomba nisikilize. Yes ana hela. Sasa mimi nitamfanyia kitu ambacho hata sahau kwenye maisha yake. Na mimi nitaenda jela. Akamwambia ndugu yangu wewe jela utaenda. Na kama utafanya kitu tofauti, kama utafanikiwa, jela utaenda na utajuta kuzaliwa. Lakini haya ni mapenzi. Ni mapenzi umeyakosea mwenyewe. Akamwambia Poa Ibrahim akatasimu. Ibrahim kusikia zile taarifa akaamua mwenyewe kujipanga. Kujipanga, aende pale ofisini, akafanye fujo. Bwana yule Ibrahim kachukua mpanga wake mwenyewe, kaunoa na kuunoa. Moja kwa moja naelekea ofisini. Nani nikafanya tukio? Katoka hapo. Moja kwa moja mpaka ofisini, lakini kabla ya kufika ofisini Kufika tu pale getini. Amewakuta walinzi wako pale. Wakamwambia eh eh Mzee vipi mbona unakuja hai hai? Tena ule mpanga bwa tangi kwa kaoficha, kaushikilia mkononi. Vipi mzee mbona speedi? Akaambia sitaki kujua sijui speedi sio mtajua wenyewe. Fungulieni geti mimi niingie huko ndani nataka nikamuonyeshe boss wangu anafanya nyinyi mnakaa hapo mnakula mnafanya kama asisikiliza wale walinzi wanamwambia bana sikiliza wewe uko peke yako si tupo wawili sisi boss kashatuambia kwamba hahitaji tena hapa wewe kukuona sawa eh hahitaji kukuona na kuna ujumbe katuachia sawa wewe alikuamini ofisini kwake. Sawa. Alitaka kukufanya mpaka uwe kiongozi wa ofisi hii mzee mwenzetu. Sawa. Kwa hiyo wewe uliadaika na pesa tu kidogo Ibrahim. Kwa hiyo inawezekana kabisa mtu yote mwenye mabaya angeweza kukupa wewe pesa. Sawa. Ili ufanyie kitu kibaya boss wetu, wewe ungeweza. Kwa hiyo hukuonesha imani. Na amesema hata hizo hela ambazo amepanga wewe kukupa sio nini hata hata kupata mia mbovu. Kwa sababu alikutega tu imani kukuangalia kama wewe imani yako iko vipi. Lakini akaja kukuona kama wewe huna imani na hujitambui. Huna sababu ya kuendelea kufanya kazi hapa mzee. Huo ndio ujumbe ambao sika tuachia. Na sisi wenyewe tunakuona ni boga zinaweza hata wewe ukatuuza. Kwa hiyo kitendo tu cha kunengeneka hapa hatu hatu moja. Sisi mzee tutakushuti, tutasema wewe ni jambazi ambao umeibuka hapa. 
Walikuwa walinzi wa nasila Wa nasila, ee, mze, ofisi kubwa mm. Ofisi ni najishulisha na kitu gani utatuambia Ile, ehe Jamaa Pale pale Paimu Kapike magote chini, kachoka ile mbaya Kame bala mze toka po Paimu Akatoka moja kwa moja, hana jisi tena ya kufanya Saa Akawuli moja kwa moja mbaka nyumbani kwake Kulipa nyumbani kwake Basi, akaendelea kuishi pale pale nyumbani kwake mbaka faje Hamepanga na kazi na kafaje Kasha achishwa Saa Bose sa mze Bose ya kachukua Kachukua guma moja kwa moja Saa Kwa hiyo Bada ya bose kuendelea kuishi na ule mwanamke ikaja kufikia wakati amefanyaje amejifungua yule mwanamke na sikufichi ndugu yango alipata mwanamke mzuri kweli yani akajifungua kujifungua bosi akamjengea kibanda nyumbani kwao wapi yule mwanamke mm. alikuwa kwao ni mlandizi mm. akamjenga kibanda saa mjenga kibanda Bada, kibanda kwa maana ya Yani ni nyumba mm. Saa Saa kwa nyumba naishusha tamani yu e, Sunajua tena maneno wa vijana Sunasuma wana ni kibanda Lakini hapo ni, nyu, mm. ni nyumba Kamjengea nyumba mm. Mwana Kamjengea nyumba Saa Basi wakandrea kuhishi Mwana mki aka anenjoy maisha ya pale Saa mm. Basi, Ibrahimu wakaendelea kuhishi, kaendelea kuhishi, kaendelea kuhishi Yue lafiki yake ya kana mpigia simu, mzee Yani ukimwona mke wako wa saivi Yani umu mlango, ambo ndo walikuwa pawana ingia Kuingia ndani kwa kwa saivi ya piti Bonge la jitu Limenenepa hiyo linanawili Mzee Yani uwe baba yu meakanyaga Saa, kwa utajua mwenye, utajua mwenye Jamaa kasema bwana taarifa za yule mwanamke msiniambi msiambie. Yaani sasa mimi nina kidonda afu nachukua split tena mnaanza kuweka tena. Kwa hiyo acheni wazee. Mwenye nitajua nini kitu gani cha kufanya? Cha kufanya. Lakini na imani yule mwanamke alinipenda mimi iko siku tu. Atauja atarudi. Tambia wewe hizo akili ya bunuasi. Kaa pembeni. Mm -hmm. Jamaa akaendelea kuishi pale kwa siku Ibrahim hana kazi. Mm. Abidi kisenti chake kichokuwa amekiekaeka kikaisha akaanza kuuza vitu vitu vya ndani sawa. Akaa anauza uza nini? Akaa anauza mazidajani hapa akaa anauza uza CDs, CDs za bukubuku. Kaza uza CDs za bukubuku, kaza uza CDs za bukubuku. Akafungua kifanye kimeza tu kiasi hivi. Akawa anauza sidi za bukubuku pale. Ndio wale watu wa watu wa, wa, wa filamu wale wakawa hataki sidi zifanyaje? Zina nini? Zuzu kwa bei ile, unajua ile sakata ile la filamu. Mm. Katika mtu ambaye amefanyaje? Amepitiwa naye kapitiwa. Kaenda kaekwa ndani. Saa sidi zile zikataifishwa. Kwa kwa ndani kaka huko, si tunapewa habari Hamna hata mtu mmoja mbaya anafanyaja na mfatilia kwanza mm. Bada ya kutoka, anakudia kuhudi pale Mamo ya nyumba, katia kufuli Chumba kile mm. Kufika pale, kuna mpangaji Kwa mbaya pala mamo ya nyumba Hamesima wana haitaji kukuona Mana kodi, ilisha isha mda mrefu Saa, kwa hiyo mzee, katuwa chao, ufungua hapa, utue kila kitu cha kwako, na mpangaji mwingine kasha patikana, na kasha lipa kodi ya mezi sita. Kwa hiyo mzee hapo, unachito kukifanya, tuwa vitu vyako, mm -hmm. alibakiza tu kochi, vitu vya panapaya, vitu vingine vingine, vitu fanya, kauza. Mm -hmm. Basi, kafichukua vile vitu vya baki na vyo. Hakaenda kuuza. Vyote tena. Vyote. Basi. 
Akala inafanyaje? Hana sehemu ya kulala. Akala nipigia mimi simu. Bwana mdogo wangu muba eh. Namba ni si ndugu yangu. Eh, nikamwambia mzee, mimi mwenyewe nilikuwa hapo kwa kipindi kingi nilikuwa na majanga yangu yale. Eh? Yale mabala yangu yale konga simuelewi hata anachokizungumza. Bachanganywa na yeye. Eh eh. Basi nikamwachia mzigo wake mwenyewe apambane nao. Sasa kaa hana sehemu ya kulala. Maana kaenda kulala kwa shangazi, maana kaenda kulala kwa mjomba, maana kaenda kulala kwa mamdogo. Lelele, lakini akilala hapo siku mbili asubuhi anaambia chomoka kwa sababu kila mmoja alikuwa anajua na yule mwanamke bwana alikuwa hapo ana heshima alikuwa ni mtulivu yani kwa kweli alikuwa ni mtulivu yani familia yote tuko faje tumemuelewa basi bwana yule Ibrahim alipoona ngoma lagwa haelewi tena atakuja kuitiwa mwizi hapa mjini katoka zake hapa kauza hicho kisimu chake hicho kwa nakitumia sha tanga kwa sasa Ibrahim anapiga jembe hatari analima andeni huko nyumbani nyumbani huko analima kwa mimi mzee nikienda pale vipi fresh yente yente dua eh na hodi zangu da na mwache zake anapiga jembe Kwa hiyo okay, wao bwana vipi ratiba sasa ya kurudi da ah mimi sitaki hata kusikia niache mimi niendelee kulima hapa mambo mengine afanyaje yaende hapa nifanye kilimo changu basi sitaki hata kusikia na hiyo mm. ndio sababu ambayo itatupeleka Tanga kwenda kuonana na, na Ibrahim atuambie vizuri kwa sababu kuna mengine na mimi muba huenda asiyajue kiundani zaidi ila mimi na maswali kwako mm. na mimi niko niaba watazamaji wetu pamoja na kwamba tutakuja tumpate huyo ndugu yako mwenyewe na hata ikiwezekana mwanamke pia tumpate shemeji yetu huyo tuweze kujua Ibrahim kaka yako huyo kwanza alikuwa analipwa bei gani laki mbine for bine laki mbine ina mana angepata mara kumi zaidi ingekua milioni mbili na laki nne mm. ndo ingekua mshara wake kwa mwezi ah. ofisi enyewe ilikuwa na jishulisha na kitu gani ni, ni site site ya mamba wa ujenzi ujenzi ah, kwa mwana ni, ni ofisi ya ki kandarasi tuse ya yeah, ya yeah. of course ok na ya likuwa nafanya kazi kama nani ya likuwa ni dereva Na pia ni, ni fundi pia afu ni deleva vile Tuambie huu mkasa wewe pamoja na kwamba ni ndugu yako Walikusimulia mwenyewe ndugu yako Ibrahim Au walikusimulia shimeji Huu mkasa mm. Halisimulia shimeji yangu Huyo mm. huyo mm. Kwa sababu blaza mwenye alikufanyaje Alikuwa na ficha ficha Sawa Anauna haibu Alikuwa anaogopa mm. Na umewahi sasa kuzungumza na Ibrahim kuhusu kilichofanyika kwa mba wali, wali vipi yale mazingira Mpaka mwanamke ana, anachukuliwa, anajikuta tayari kasha lala na mwana, mwanaume mwingine kwa mana ya bosi waki mm. Mime siku kaa na Ibrahim kuzungumza nae, yani hivi kuzungumza nae mm. Chakwaza sitaki Kwa ni? Sawa Yaani sitaki, yaani kusema hivi nikae naye tu kwamba nizungumze hivi brother, ulifanya kwa nini ulifanya hivi na hivi. E, so yaani siwezi, siwezi sitaki, yaani sitaki kukaa na kuzungumzia vitu hivyo kwa sababu so. pale kuna hatari ujue. Hmm. Kwanza so lazima la upande wa kiafya. Je, alipima afya ya Ibrahim pamoja na bosi wake kuridhia kumwachia mke wake? Sasa hilo bwana hilo lilo chini ya carpet. Yule kwa sababu ni mmelo wa hela Ayote hakuyafikiria, sijui Lakini no wakika ni ayote hakuyafikiria e, Yani ya takuwa tu kawaza tu kwenye hera Ajafia kwa mbalabla ule mki waki Ambaneza, aneza kapata madhara ayote Asa hivi dunia mbadilika Yaka yule yule mshua Jee kumfikia kwa mshua na kutana hatu tofotofauti Kwa mbaneza kamba magonjo Yani haku, hakufikiria hilo Na, na huyo mke wa, aliyekuwa mke wake ambaye kwa sasa ni mke wa bosi wake. Umewahi kuwa na mawasiliano naye baada ya kuumia kwa bosi wake? Nani? Ma, ya ni shemeji yako. Mawasiliano yake yako na yeye yanaendaje kwa sasa? Namba kabadilisha. Sawa? Mm. Yaani mimi kiufupi kama ndo nataka labda ni mtafute labda shemeji yangu sasa hivi mimi niona naye naye tu. Sasa maisha yake sasa yamekuwa mazuri. 
Sawa. Yaani labda labda ndo nataka ndani kama moyo shemeji yangu lazima nyue ile hizi test for black ni ifanye vizuri eh mazingira mazuri nini ndo niende kwa mambo yake mazuri. Wewe ndio hapo ofisini kwake. Sijajua kama ofisini kwake au nyumbani kwake. Shemeji mimi sina ugomvi na shemeji yangu. Basi uta utatusaidia tuweze kumpata ili tuweze kujua kitakachoendelea na wewe mtazamaji na mfuatiliaji wa Tiki TV umesikia mkasa huu naamini kabisa unayo maswali mengi ya kujiuliza na mimi pia ninayo mengi sana tu lakini kwa upande wa Muba ndugu mtu ambaye alikuwa hajui na hakushirikishwa bali tu alikuja kuambiwa na shemeji yake atuweze kumuuliza mengi zaidi labda kwa upande wa shemeji kitu gani ambacho alikwambia ambacho huja kizungumza na kika kuu shtua zaidi Ulikuwa unaujua mpango wake wa kuamua kuhamia upande wa bosi wake? Hilo mimi hilo hakuniambia. Kama angekuambia ungemshauri kitu gani? Yaani kwa kwa upeo wa akili zangu mimi mm. angeniambia hivi kwamba sasa ni mjamzito mm. na ujauzito naenda kumpa bosi wake na Ibrahim na nahitaji sasa niamie huko moja kwa moja mm. nikafanye naye maisha yule mwanaume. Angeniambia hivyo? Mm. Mimi nisingemshauri. Bali kitu cha kumwambia mimi mm. ningemwambia tu shemeji. Kwa sababu mabosi siku zote si watu wa kuamini moja kwa moja. Mm. Sawa. Inaweza kwa sababu wengine sio wote, wengine ni waaminifu, wengine si waaminifu. Kwa hiyo mimi nisingempa kumwamini yule bosi kwamba aende amwamini aende kule moja kwa moja kwa sababu wanaongoza kwa usaliti hapa duniani kwenye mapenzi ni watu wenye hela. Umeona? Mm. Nikaa naona kabisa kama kule atafanyaje atenda kuongeza maumivu. Bali tu angetulia, angeweza kumpata mtu, angemuomba Mungu, angempata mtu mtulivu labda naye angefanyaje asingekuwa na akili za huyo Ibrahim angefanyaje angemchukua. Umeona? Lakini singemshauri aende kule. Hivi ni kweli wanaongoza kwa usaliti na watu wenye pesa? Ah, 80%. Kama mimi hapa bwana sina kitu. Mm. Mkiwa wangu nitajitahidi tu maajabu yawepo. Mm. Ehe. Ila wenye pesa ndio kagochukulie yule mkeo uh. ule atole <laughs> barua. <laughs> ah, acha. <laughs> Sasa hiyo tutaizungumziaje? Ah, tuambie kabisa. <laughs> Hiyo tutakuja kuijua katika habari ambayo itafuata. Kumbuke pia Muba ndio manake mwanzo amesema kwamba familia yao ni kama ina mikosi. Ki neno au lugha au kauli ambayo mimi nimeikataa tuite ni changamoto tu kwa sababu yeye mwenyewe mwanamke wake ambaye alimtolea barua ready kwa kumuoa na walikuwa wakiishi katika hatua fulani nzuri kabisa alichukuliwa na akamfumania na mwanaume ambaye aliaminika kuwa na pesa umri ukiwa umeenda Muba anakuambia ni mzee. Sasa hatua ambazo ziliendelea baada ya pale tutakuja kuzijua kwa sababu tulifanya pia interview na mwanamke mwenyewe wa Muba alikuwa anaitwa nani yule? Ana au nani? Ah si hivyo hivyo ana. Ana okay mm. na kumbukumbu kidogo. Tutakuja kujua ambacho kiliendelea. Hii leo ni muhimu na maalum kwa ajili yako kabla ya safari yetu ya kwenda Tanga kumtafuta Ibrahim kujua kilichoendelea wakati huo tukitafuta namna pia ya kumpata mwanamke huyo ambaye alifanyiwa ukatili wa aina yake. Kwa sababu tunaita ni ukatili kumuuza mwanamke wako au kumuuza mkeo kwa tamaa ya pesa laki mbili na arobaini kwenda milioni mbili na laki nne fedha hata ziwe nyingi kiasi gani kuna wakati zinaweza zikaisha kama hutozitumia kwa mahesabu au hautotaka kuzizalisha sina la ziada kwa siku ya leo nikukumbusha ah, ah, subiri bwana mm. mimi nataka labda atakaitazama hichi kipi ajue kabisa unajua ile swala langu la mimi na huyu nani ana mm watu wanachukua tofauti kama mimi labda mimi mimi nimebakwa mimi baada ya kuvuliwa shati na suruwa mimi sijabakwa bwana mimi sijabakwa nimetoka pale nikiwa mzima mimi sija sijabakwa kwa hiyo wala jamani hembo wapi mtani hiyo wapi mtani sasa yule yule bwana sasa sasa watu wanaambia mimi sasa nimefumaniwa nimebakwa nimebakwa sasa jamani ya jamani Mwajua nina mtoto mshajua kabisa mimi nina mtoto jua na anasoma kwa hiyo eh. <laughs> basi tutakuja kujua mwendelezo wake vizuri zaidi 
Kwa siku ya leo sina la ziada nikukumbushe tu na na mkasa wenyewe umekaa huyu huyu ndugu yako mimi sijajua alikuwa na akili gani au aliangalia movie kwa sababu mkasa umekaa yani kama movie ni akili ambayo ukifikiria katika hali ya kawaida mtu huwezi kufanya kwani kwani movie nini kwani ni maisha halisi ndio hii Asante. Hmm. Kila sekunde moja ina thamani kubwa zaidi katika maisha hakuna muda wa kuupoteza. Bofia subscribe kisha alama ya kengele tu familia moja Tiki TV kiakili zaidi. Mimi naitwa Kelvin Shayo. Namalizana na Muba au Mubarak Idi Selemani kwa namna hiyo tutakwenda kujua mengi zaidi kwa upande wake kuna hiyo ya kwake na mkewe kama wamesameana kama kuna ambacho kinaendelea tutakwenda kukijua lakini pia tutakwenda kujua upande wa pili tutasikia kutoka kwa mwanamke aliyefanyiwa tukio la kuwekewa madawa na hatimaye kulala na mwanaume bila ridhaa yake ambaye ni bosi wa aliyekuwa mume wake kwa kipindi hicho ambacho kwa, kwa ambapo kwa sasa hivi tunavyoongea ni mume wake sasa yule bosi ndio kawa mume original usijua kama ndio imeshafungwa Ah hapo ndo sijajua kama ndio imeshafungwa Tutakuja kuyajua yote na kukujuza cha kufanya ili usipitwe na mwendelezo ni kuhakikisha umebofia subscribe kisha alama ya kengele tu familia moja Nikutakia wakati mwema bye bye kwa sasa